Hi friends and welcome to Adda 247. I am Saurabh Day and you're watching the Indian Exam League or in short the study plan for SBI clerk. So my dear friends, I have asked you now how many of you are supporting my team. So many people are saying sir I am, many people are saying sir I am not. Look at this, in Indian Exam League my team has meant English, not that पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब जिसमें कि आप फोटो देख रहे हो और मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इस फोटो में तो आपकी बॉडी कुछ ज्यादा ही बन गई है भाई वो मेरी बॉडी नहीं है वो सिर्फ फोटोशॉप का कमाल है और वो डेविड मिलर की बॉडी है चेहरा सिर्फ मेरा लगा हुआ है ठीक है तो ये पहले क्लियर कर सकते हो ना दिस इज माई एक्चुअल बॉडी ये आप समझ चुके होंगे एनी वे गाइज तो चलो भाई आप लोग क्या करेंगे इंडियन एग्जाम लीग में जो हमारी टीम है हमारी टीम है इंग्लिश और हमारा काम यह है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं यानी कि आप सभी आप सभी लोगों का जो एग्जाम है वो एस बी आई क्लर्क का हो या कोई भी एग्जाम हो बहुत ही अच्छे से जाए और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सेंचुरी जरूर मार के आओ ठीक है गाइज सो लेट्स टेक अ लुक एट अब देखो बात नहीं करूंगा तो इसीलिए बात करते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं लोग यहां पर क्वेश्चंस देखने आ रहे हैं ना कि मेरी बात सुनने सो लेट्स टेक लेट्स क्वेश्चन नंबर वन एंड टू दैट वी हैव हियर फॉर यू ओके तो देखिए आपके पास हमने दो सवाल दिए हैं और आपके पास होंगे साठ सेकेंड इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्वेश्चन जैसी टाइमिंग खत्म हो जाएगा फिर मैं इन दोनों क्वेश्चन को वन बाई वन एनालाइज भी करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और राइट सो यूएस प्रेजिडेंट डिफेंडेड हिज हैविंग हेल्ड अ यूएस एंड अ लाइट स्ट्राइक इन सीरिया एज मिशन अकॉम्प्लिश फिर देखिए क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है नॉर्थ कोरियन लीडर हैज मेड अ हाई रैंक King Chinese diplomat in Yongyang aimed a flurry of diplomacy following Kim's recent surprise visit to Beijing. So guys, what is the correct answer in both of these questions? Your time starts now. हरी आप टेन सेकेंड्स लेफ्ट नाउ और राइट सो गाइज द टाइम इज अप राइट नाउ तो अगर हम पहले यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डिफेंडेड हिज हैविंग हेल्ड अ यूएस एंड अलाइड स्ट्राइक इन सीरिया एज मिशन अकॉम्प्लिश तो अब देखो मेन चीज ये है कि जब भी हम लोग किसी इमीनियंट पर्सनैलिटी की बात करते हैं किसी हेड ऑफ द स्टेट के आगे बात करते हैं तो उसके डेजिग्नेशन के पहले ए डेफिनेट आर्टिकल को जरूर यूज करते हैं राइट right? तो इसलिए देखा जाए तो शायद यहां पर द लगना चाहिए लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर वन के सेकंड पार्ट में गलती है हैविंग हेल्ड अ यूएस एंड अलाइड स्ट्राइक की बात हो रही है तो देखो यहां पर लेट मी टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन वो हैज बीन रिटर्न लाइक दिस इट सिंपली मीन ओवर हियर दैट द यूएस प्रेजिडेंट यू नो ही हैड हेल्ड द यूएस एंड अलाइड स्ट्राइक इन सीरिया अर्लियर and now then you know what happened he is now defending that hailing of us and allied strike to dekho yahan par kya cheez hai na do actions ko ek sath mila karke diya gaya hai is statement mein shayad isse pehle jo usa ke president hain unhone america aur uski mitra deshon ne jo syria mein hamla kiya tha uski sarahna kari thi aur kaha tha ki mission accomplish kar liya gaya hai aur is baar jo hai wo apne us mission accomplish wale bayan ko defend kar rahe hain theek hai bhai तो अब आप बताओ यहां पर देखो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सभी एस्पिरेंट्स है सभी प्लेयर्स है मेरे लिए आप लोग तो माय डियर प्लेयर्स टेल मी क्वेश्चन नंबर वन में जो एरर है क्या वो पार्ट वन में है या पार्ट टू में है क्या कहते हैं मेरे प्लेयर्स देखना पड़ेगा जो वो कहेंगे वही हम आंसर मानेंगे तो मैंने देखो आपको रीजनिंग दे रखी है नाउ टेल मी फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर क्वेश्चन नंबर वन दर इज इन पार्ट वन और टू वॉट यू से माई डियर फ्रेंड्स तो 
लगातार लोग यहां पर वन 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 लिख रहे हैं कुछ लोग यहां पर द यूएस प्रेसिडेंट भी लिख रहे हैं सो दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर देखो एक हेड ऑफ द स्टेट है इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है तो वहां पर आप सिंपल सी चीज है उसके आगे द लगाओगे एंड दैट इज वाई इन क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन में देखा जाए तो द यूएस प्रेसिडेंट लगना चाहिए ठीक है सो फर्स्ट के फर्स्ट में एरर है अब क्वेश्चन नंबर टू देख लो दिया है अ नॉर्थ कोरियन लीडर हैज मेट अ हाई रैंकिंग चाइनीज डिप्लोमैट इन योंग यांग एमेड अ फ्लरी ऑफ डिप्लोमेसी फॉलोइंग किम्स इज रिसेंट सरप्राइज विजिट टू बीजिंग अच्छा मैं चाहूंगा ना फिलहाल तो मैं बोर्ड पे आ जाता हूं बिकॉज इसको देख करके मुझे बहुत बढ़िया चीज याद आ गई है और राइट right. तो अब देखो सबसे पहले तो आप लोगों ना यहां पर मेट और मेट विथ का डिफरेंस पता होना चाहिए ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट एंड मेट विथ तो मैं आपसे यही पूछूंगा कैन यू टेल मी गाइस कि मेट और मेट विथ में डिफरेंस क्या है बताओ देखते हैं कितने तो लोगों को पता है कि मेट और मेट विथ में डिफरेंस क्या है चलो बताओ भाई दस सेकेंड दे आप लोगों को What is the difference between met and met with? My players are extremely talented. All of you are awesome, and I know you will give me the correct answer. Batao. Met or met with me difference kya hai? Come on, people. Let's see. Aaj aar ya par ho hi jaye. Batao. Met or met with me difference kya hai? Okay. So, khair. Alag alag log alag jawab de rahe hain. Khair. Anyway, ab dekhiye. Simple si cheez hai. Met is actually nothing. It simply is the past form of meet. मिलने को हम met के form में या meet के form में कहते हैं और met जो है वो meet का past form है लेकिन जब हम बोलते हैं met with, तो उसका मतलब ये होता है कि मिलकर ना बातचीत भी हुई हो So when you have a discussion, एट अ पर्टिकुलर मीटिंग और वेन यू मीट सम वन टू डिस्कस समथिंग वहां पर हम लोग मेट विथ को प्रेफरेंस देते हैं मेट के ऊपर ठीक है गाइज सो दैट इज वाई मेट विथ इज जनरली यूज वेन डिस्कशन अकर्स वेर एज मेट सिंपली शोज अ कैजुअल मीटिंग ठीक है भाई तो चलो यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं लवली पीपल और यू आर सो आई हैव सच ऑसम प्लेयर्स आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में चलो अभी ऐसा करते हैं वापस आते हैं क्वेश्चन पे सो so, अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है यहां दिया हुआ है नॉर्थ कोरियन लीडर हैज मेट अ हाई रैंकिंग चाइनीज डिप्लोमैट अच्छा कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर यहां पर भी तो द नॉर्थ कोरियन लीडर होना चाहिए लेकिन मुझे ये बताओ गाइस क्या यहां मैंने स्पेसिफाई किया है कि जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है वो कौन है या वो कितना पावरफुल है मैंने सिंपली लिखा है अ नॉर्थ कोरियन लीडर प्लस आगे ये भी देखो उसने किससे मिला वो अ हाई रैंकिंग चाइनीज डिप्लोमैट तो यहां पर देखा जाए तो इन्फिनेटिव को पेयर में यूज किया गया है अ नॉर्थ कोरियन लीडर अ चाइनीज डिप्लोमैट सिंपल इज दैट इसीलिए वहां पर तो डेफिनेट नहीं लगेगा लेकिन हाँ मेट विथ जरूर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट वन में सो आई होप मेरे सभी प्लेयर्स का स्कोर टू ऑन टू हो गया होगा और अगर ऐसा नहीं है तो आगे जाके जरूर हो जाएगा नेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर क्या हमारे पास सो गाइस हियर इज क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर वन सेकेंड गलती निकालो एक मिनट का टाइम दूंगा नंबर थ्री देखो पढ़ देता हूं क्या है पर नंबर थ्री में लिखा है इंडिया सेड इट वुड नॉट टेक साइड इन दी ऑन गोइंग स्ट्रेट स्पैट बिटवीन द यूएस एंड चाइना एज इट कंक्लूडेड द की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग विद बीजिंग ड्यूरिंग विच डिफरेंसेस परसिस्टेड ओवर चाइना कॉन्ट्रोवर्शियल बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव फिर देखिए नंबर फोर में दिया है अ मैसिव पावर आउटेज इन काबुल हैज लेफ्ट मेनी रेसिडेंट ऑफ द अफगान कैपिटल विद नो लाइट और रनिंग वॉटर ऑफिशियल सेड आफ्टर मिलिटेंट ब्लू अप एंड इलेक्ट्रिसिटी पाइलन इन द रेस्ट नॉट ओके अब बताओ माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में किस पार्ट में कहा गलती है यू गेट वन मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हरी आप Quickly answer friends
10 seconds left to answer now. Well, the time is up right now, friends. Okay, up they go. India said it would not take side in the ongoing trade spat between US and China, right? So, they go. It's a simple thing you can see here. If you have a sister, then you have a brother, and if you have a brother, then you have a sister, right? So, let's just say siblings are going to be siblings. When you have siblings, you have a disagreement in the when there is a disagreement in between siblings, you know. So, what is it? Then we ultimately go to a person, like uh, basically a parent, you know, to, who can decide. कि दोनों में से कौन सही है है ना तो जब भी ऐसा होता है कि भाई बहन में कोई बवाल होता है या कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो हम जाते हैं पेरेंट के पास ये देखने के लिए कि सही क्या है तो उसके सामने अपना केस रखते हैं और उसके बाद जो है अक्सर ऐसा होता है कि अगर मदर होती है तो वो बेटे का साइड ले लेती है और अगर फादर होते हैं तो वो बेटी का साइड ले लेती है राइट गाइस सो दैट इज व्हाई हेंस द टर्म ममाज बॉय एंड डैडी इज गर्ल सो अल्टीमेटली देखा जाए तो साइड लेने को हम लोग टेकिंग साइड्स बोलते हैं इन इंग्लिश सो व्हेन यू ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर साइड इन बिटवीन एन आर्ग्यूमेंट देन यू आर देन यू आर सपोज टू बी टेकिंग साइड्स ओके गाइस तो इसलिए देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री में जो लिखा है इंडिया सेड इट वुड नॉट टेक साइड इसे होना चाहिए था इंडिया सेड इट वुड नॉट टेक साइड्स ओके गाइज सो दैट्स द टर्म सो वेन यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर साइड देन इट इज सेड दैट यू आर टेकिंग साइड्स ठीक है तो एस आई डी ई एस विल बी द करेक्ट आंसर गाइस सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर तीन में जिनकी पैनी नजर होगी उन्होंने ही सही जवाब देते हुए पार्ट वन को लगा दिया होगा एन आंसर एंड आई होप कि मेरे सभी प्लेयर्स की नजर बहुत पैनी थी बिकॉज इन स्पोर्ट्स इन इंडियन एग्जाम लीग यू हैव टू गेट यू हैव टू कीप अ वेरी शार्प आई ओके गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में देखो दिया है अ मैसिव पावर आउटेज इन काबुल हैज लेफ्ट मेनी रेसिडेंट्स ऑफ द अफगान कैपिटल विद नो लाइट्स और रनिंग वाटर ऑफिशियल सेड आफ्टर मिलिटेंट्स ब्लू अप एंड इलेक्ट्रिसिटी पाइलिन इन द रेस्ट ऑफ नॉर्थ मैं आप सभी लोगों को ना दस सेकंड और देना चाहता हूं बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लवली ऑसम प्लेयर्स यू गिव लवली ऑसम आंसर सो दैट इज मैम गिव यू टेन मोर सेकेंड टेल मी गाइज बताओ क्या गलती है क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं कम ऑन पीपल फाइव सेकेंड लेफ्ट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस वन करेक्ट ओके सो डिफरेंट पीपल आर गिविंग मी डिफरेंट आंसर्स बट लेट मी टेल यू गाइस क्वेश्चन नंबर फोर में ना कोई गलती नहीं है इट्स अ नो एरर क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि अगर स्पॉटिंग एरर वाला सवाल है तो हमेशा गलती नजर आए इसमें गाइस कोई गलती नहीं है ये एक नो एरर वाला क्वेश्चन है दैट मीन्स माई डियर फ्रेंड्स देर इज नो एर इन क्वेश्चन नंबर फोर इट्स अ नो एर क्वेश्चन सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा फोर डैश फाइव नो एर सो इन चार सवालों में आई होप मेरे सभी प्लेयर्स ने चौके लगा लिए होंगे और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं फोर ऑन फोर से नीचे भी जो स्कोर होता है थ्री ऑन फोर अराउंड इज ऑल्सो अ वेरी नाइस को ओके गाइज तो शेयर करते रहो ताकि आपके फ्रेंड्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें और इस शो को आंसर करते रहें और एग्जाम लीग में अच्छा परफॉर्मेंस भी देते रहें नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव दैट वी हैव यर फॉर यू सो एटलीस्ट इलेवन अफगान पैरामिलिट्री फोर्सेज वर किल्ड वेन द तालिबान अटैक इट्स चेक पॉइंट एंड ऑफिशियल सेड Question number six says an Afghan official said Pakistani forces have crossed in eastern Afghanistan and clashed with Afghan troops. So both of these questions are about Afghanistan. Now tell me what is the error in these two questions? You get sixty seconds. Time starts now. Thirty seconds left now. Hurry up, friends. Ten seconds left now. Hurry up, friends. Ah. Uh. 
ओके गाइस सो टाइम इज अप तो अभी जो एक बहुत फनी चीज़ हुई वो मैंने देखा कि कोई स्टूडेंट लिख रहे थे सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो आ, हो सकता है कि एग्ज़ाम के फॉर्म्स भर भर के और उसमें अच्छे मार्क्स नहीं पा करके और बार बार रिजेक्शन पा करके आपको ज़िंदगी का मज़ा नहीं मिल पा रहा है तो मैं चाहूँगा कि सभी मेरे प्लेयर्स जो दूसरे हैं वो इनको लिखें गेट वेल सून नो मज़ा वाले भैया ओके तो ज़रूर यही लिखिए गेट वेल सून नो मज़ा वाले भैया ताकि इनको ज़िंदगी का ये लुत्फ उठा सके और आगे जाके इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके और इनको मज़ा आ सके एनी तो खैर क्वेश्चन नंबर फाइव देखो दिया हुआ है यहाँ पर एटलीस्ट इलेवन अफगान पैरामिलिट्री फोर्सेज व किल्ड वैन द तालिबान अटैक्ड इट्स चेक पॉइंट एंड ऑफिशियल सेड ओके अब अच्छा नाउ जस्ट गिव मी द बोर्ड प्लीज अगर हो सके तो बोर्ड दीजिए मुझे ओके क्या आप मुझे इट्स में और इट अपोस्ट्रफी एस में डिफरेंस बता सकते हैं कम ऑन पीपल लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट अपोस्ट्रफी एस कम ऑन पीपल टेल मी टेन सेकेंड्स फॉर यू बताओ भाई इट्स और इट अपोस्ट्रफी एस में डिफरेंस क्या है कम ऑन पीपल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट अपोस्ट्रफी एस What do you say, people? Okay, uh, a lot of you are giving us correct answers. I am pretty sure कि अब मजे वाले भैया ठीक ठाक हो गए होंगे तो अब आप मुझे जवाब दो यहां पर क्या हो जाएगा All right, so अच्छा its possession और it apostrophe s. All right, pronoun. Okay, देखो सिंपल सी चीज है देखो इट्स जो होता है ना दिस इज अ पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है ये इट्स अ पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन ठीक है तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन तो है लेकिन इट इज यूज टू शो पजेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलू द अफ्रॉग अफ्रॉग लॉस्ट ब्लैंक स्पेस लेग तो क्या हो जाएगा अगर मान लेते स्टेटमेंट है आपके पास अफ्रॉग लॉस्ट ब्लैंक स्पेस लेग बताओ यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे क्या हम लोग यहां पर इट लगाएंगे या फिर यहां पर इट्स लगाएंगे या ओके टेल मी गाइस यहां पर इट अपोस्ट्रोफी एस आएगा या इट्स आएगा क्या आएगा लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस अ फ्रॉग लॉस्ट ब्लैंक स्पेस लेग इट अपोस्ट्रोफी एस या इट्स आएगा क्या आएगा पीपल कमॉन लेट्स सी किसका सही जवाब होगा इट अपोस्ट्रोफी एस और इट्स क्या लगाएंगे यहां पर एग्जैक्टली इट हैज टू बी इट्स ओवर हियर राइट बिकॉज इट्स वॉट इट शोज पोजेशन और फ्रॉग एक एनिमल है तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रल लगाते हैं ठीक है गाइस दैट इज वाई देखा जाए क्योंकि मुझे क्या पता वो मेंढक या मेंढक नहीं है है ना फ्रॉग है या फ्रॉग नहीं है मुझे क्या पता तो इसलिए मैं वहां पर इट्स लगाऊंगा ना कि ये हिजा हर लगाऊंगा ठीक है तो दैट्स द पॉइंट ऑफ वे तो इट्स शोज पोजेशन राइट और इट इट अपोस्ट्रफी एस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज ठीक है अच्छा अब ये देखते हुए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे लेट्स द क्वेश्चन प्लीज और राइट तो अब देखा जाए दिया हुआ है एटलीस्ट इलेवन अफगान पैरामिलिट्री फोर्सेज वर किल्ड वेन द तालिबान अटैक इट्स चेक पॉइंट अब देखो बात क्या है यहां पर 11 अफगान इलेवन अफगान पैरामिलिट्री फोर्सेस तो ये तो अपने आप में प्लूरल है राइट इट्स प्लूरल इन सोन तो जब यह प्लूरल है तो क्या प्रोनाउन सिंगुलर होगा When you are talking about a plural subject, will the pronoun be singular? Tell me, guys. Simple common sense. No, the pronoun will also be plural. That means it should be attacked there. T H E I R. All right. In fact, यहाँ पर मैं आपको सही बताऊँ तो pronoun भी नहीं है. ये तो असल में एक possessive adjective है. Their checkpoint. देखो बात simple सी है. Subject plural. तो पजेसिव प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर तो पजेसिव सिंगुलर ठीक है तो यहां फोर्सेस की बात हो रही है इसीलिए टी एच ई आई आर लगा देंगे प्लूरल और राइट दैट्स द पॉइंट गाइस तो क्वेश्चन नंबर फाइव में पार्ट थ्री में गलती है आई होप आपने यही लगा लिया होगा I am also speaking in English, my dear. I cannot just become Shashi Tharoor right away because I do not suppose the Congress. Anyway, now question number six is: An Afghan official said that Pakistani forces have crossed in eastern Afghanistan and clashed with Afghan troops. Ab dekha jaye yahan par. To see when you talk of entrance, then you know we use a particular preposition. To isliye ab aate hain zara board pe once again, guys. Can I have the board? बहुत काम करना पड़ता है कंपनी जी को हमारे मैं बार बार उनसे बोलता हूँ बोर्ड पे आ जाओ वापस पीपीटी लगा लो अब चेंज कर दो बहुत मेहनत करते हैं हमारे कंपनी जी खैर उनको सैलरी भी इसी बात की मिलती है एनीवे anyway, तो अब आप मुझको ये बताइए इन और इनटू इन दोनों में जो है 
एंट्री के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आई होप कमी जी मेरी आवाज ना बंद कर दे अरे मतलब ठीक है मजाक कर रहा हूं भाई बताओ इन और इन टू में से बताओ एंट्रेंस कौन सा शो होता है चल मी माई डियर फ्रेंड्स वॉट शोज एंट्रेंस इन और इन टू क्या शो करता है एंट्रेंस देखते हैं ओके इन 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 टू इन टू इन टू आई एम सीरियसली सरप्राइज अभी तक इस चीज पर डाउट कैसे हो सकता है किसी को भाई सी वेन इट्स एंट्रेंस तो वहां पर इन टू लगाएंगे इन तो हरगिज नहीं होगा ठीक है कि नहीं सो दैट इज वाई गाइज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज इन टू बिल्कुल तो अब आते हैं वापस जरा कंप्यूटर पे लेट्स हैव द पीपीटी नाउ सी एन अफगान ऑफिशियल सेट पाकिस्तानी फोर्सेस हैव क्रॉस इन टू तो मतलब वो वो क्या है वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के इलाके में आ गए एंटर कर गए इसीलिए पार्ट टू में ये क्या हो जाएगा इन टू होगा ओके सो इट शुड बी इन टू ओ भैया और राइट चिंटू नहीं इन टू ठीक है सो एन अफगानिस्तान ऑफिशियल सेट पाकिस्तानी फोर्सेस हैव क्रॉस्ड इन टू ईस्टर्न अफगानिस्तान सो सिक्स के पार्ट टू में गलती है एंड आई होप गाइस कि आपने यही आंसर लगा भी लिया है तो जिनका भी स्कोर सिक्स ऑन सिक्स तक पहुंच गया है या फिर फाइव ऑन सिक्स या फोर ऑन सिक्स के आसपास है या फिर जिनको भी आज के सेशन में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उनके आंसर सही हो रहे हैं तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं बिकॉज हमारे कंप्यूटर जी ने कंजूसी दिखाई थी एक बार और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो उनके जैसे पता है तो एनीवे वे गाइस कंजूसी दिखाना अच्छी बात नहीं है बस आपको एक सिंपल सा फ्री में लाइक देना है मुझे और कुछ नहीं नाउ सो लेट्स टेक अलोक क्वेश्चन नंबर सेवन दैट वी हैव हेयर राइट नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सो इट्स राइट हेयर फॉर यू नाउ An Afghan official says insurgents have killed at least four police in an attack on a checkpoint. All right. अच्छा तो यहाँ पर एक अफगान ऑफिसर जो है अपनी बात बता रहा था तो उसकी बात हो रही है नाउ क्वेश्चन नंबर एट में देखो दिया हुआ है द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वाज ड्यू इन टोक्यो संडे फॉर अ विजिट सीन एज अ साइन ऑफ अ ग्रेजुअल थॉ बिटवीन द एशियन राइवल्स एम इट फ्लरीज ऑफ डिप्लोमेसी ओवर नॉर्थ कोरिया सो वॉट इज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट योर टाइम स्टार्ट नाउ हर यर पीपल सिक्सटी सेकेंड्स Ten seconds left to answer. Now hurry up. All right. So the answer is the time is up, my dear friends. Now we have to give the answer to these two questions. Okay. अब देखो number seven पे लिखा है. An Afghan official says insurgent. देखो मेरे ख्याल से ना ये misprint है. आई uh, थिंक uh, जो स्टेटमेंट था वो अफगान ऑफिशियल सेड था ना ही सेज है ठीक है तो पार्ट वन में एरर नहीं है ये मैं आपको बता सकता हूँ पक्के तौर पर इंसर्जेंस हैव किल्ड एटलीस्ट फोर इंसर्जेंस हैव किल्ड एटलीस्ट फोर इन एन अटैक बिल्कुल तो वहाँ पर वो आईडी हो जाएगा और राइट right, सेट के लिख सकते हैं कबीर जी एन अटैक ऑन अ चेक पॉइंट तो फोर पुलिस पुलिस फोर लिखा हुआ है ना कि देखा जाए तो पुलिस मैन लिखा हुआ है कोई बात नहीं कबीर जी आप इतनी मेहनत मत करो समझ गए बच्चे ठीक है वो सेडी होगा इट्स ओके और राइट सो इंसर्जेंट्स हैव किल्ड एटलीस्ट फोर पुलिस तो देखा जाए यहां पर सिर्फ पुलिस दिया जाए जो कि अपने आप में एक सर्विस है तो सिर्फ पुलिस दिया होना सही नहीं है इट शुड बी पुलिस और पुलिस फोर्सेस तो इसलिए गाय सेवेंथ के थर्ड पार्ट में गलती है और लोगों ने सही जवाब लगा भी दिया है अब देखिए नंबर एट में बात करते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वाज ड्यू इन टोक्यो संडे फॉर अ विजिट सीन एज अ साइन ऑफ अ ग्रेजुअल थॉ बिटवीन एशियन राइवल्स अच्छा इससे पहले कि मैं यहां पर आऊं इस क्वेश्चन पे जरा हटा देना दे मिनट पीपीटी को प्लीज मुझे यह बताओ जो अभी हमने एक वर्ड देखा थॉ थॉ का मतलब क्या होता है इज इट नो इसका मतलब क्या बेसिकली फ्रेंडली होता है या फिर 
enmity hota hai batao dosti ya dushmani what is the meaning of tho come on people let's see what is the meaning of tho 10 seconds for you to answer is it friendly or enmity batao dosti ya dushmani kya answer hai tho ka kya meaning hai tho ka batana zara please let's see how many of you can answer this 5 seconds left for you to answer meaning of tho friendly or enmity dosti ya dushmani kya meaning hai yahan par tho ka all right tho nahi hai it's t h a w tho ओके सो डिफरेंट पीपल आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स वेल सी देखिए यहां पर सिंपल सी चीज है निधि कुमारी हैज गिवन द गुड आंसर शी हैज गिवन द करेक्ट आंसर फॉलोड बाय मुकुल ही हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर एंड उत्कर्ष आई थिंक आल्सो गिव द करेक्ट आंसर इट्स फ्रेंडली इसका मतलब फ्रेंडली होता है एनिमिटी नहीं होता है अच्छा मुझे ये बताओ मतलब तुम लोग कितने प्यारे एस्पिरेंट्स हो कितने भोले भाले एस्पिरेंट्स हो मैं बस ये देख रहा हूँ अगर मीनिंग नहीं आता है तो गूगल करके चेक कर लो कौन सा मैं रोकने वाला हूँ राइट right? लेकिन सही जवाब दो भाई इट्स ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव द करेक्ट आंसर द ओनली रूल दैट मैटर्स इन स्पोर्ट्स इज विनिंग कहानी खत्म खेल का बस एक नियम है और वो है जीतना बस ये याद रखो ठीक है ना सो गाइज द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज फ्रेंडली मैं चाहूंगा आप लोग लिख लो यहाँ पर आंसर में लोगों को थॉर याद आ रहा है भैया एवेंजर्स नहीं बना रहा हूं मैं ठीक है तो लिख लो कॉमन सेक्शन में थो इक्वल्स टू फ्रेंडली थो इक्वल्स टू फ्रेंडली और राइट थो इक्वल्स टू फ्रेंडली सिंपल सी चीज है अच्छा अब आते हैं वापस पीपीटी पे नाउ सो गाइज द चाइनीज फॉरन मिनिस्टर वॉज ड्यू इन टोक्यो संडे अच्छा मुझे यह बताओ जो संडे है संडे के पहले क्या कौन सा प्रपोजिशन आएगा डे ऑफ द वीक है तो डे ऑफ द वीक के पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है फाइव सेकेंड्स फॉर यूर आंसर पीपल हरिया क्या सही आंसर होगा मुझे यह बता दो फाइव सेकेंड्स टू आंसर गाइस संडे डे ऑफ द वीक के पहले कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अच्छा एनी वे सो गाइज द करेक्ट आंसर ओवर हेर इज ऑन संडे फॉर अ विजिट सीन दैट्स द थिंग और राइट सी Lying, cheating, and stealing are never crimes until you get caught. Now, so the Chinese Foreign Minister was due in Tokyo on Sunday for a visit seen as a sign of gradual thaw between the Asian rivals. Anybody can fall play by the rules, but the real fun is when you break them. Now let's see question number nine, which we have. Hey guys, so let's see. Let's have the next question now. All right. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन यहां पे होगा बिल्कुल संडे के आगे ऑन लगाएंगे हम लोग दैट इज द करेक्ट आंसर बट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में और टेन में सही आंसर्स क्या होंगे देखो नंबर नाइन पे दिया हुआ है स्टॉम सिस्टम ट्रेचिंग फ्रॉम द गोल्ड कोस्ट टू द ग्रेट लेक्स यू नो टू द ग्रेट लेक्स हैज बफेटेड द सेंट्रल यूएस विद हैवी स्नो विंस रेन एंड हेल फोर्सिंग फ्लाइट कैंसलेशन क्रिएटिंग ट्रेचरस रोड कंडीशन एंड किलिंग एट लीस्ट थ्री पीपल इंक्लूडिंग अ स्लीपिंग टू ईयर ओल्ड लुजियाना गर्ल और राइट क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए दिया हुआ है द चैपनीज प्राइम मिनिस्टर हेज टू द यूएस होपिंग हिज केयरफुली कल्टिवेटेड रिलेशन विद द गोल्फ विद गोल्फ बरी डोनाल्ड ट्रंप विल हेल्प कीप जापान इन लूप्स एंड आउट ऑफ डेंजर ए मेरा फ्लरी ऑफ डिप्लोमेसी ऑन नॉर्थ कोरिया सो गाइज वॉट इज द एर इन दीज टू क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नाउ यू गेट सिक्सटी सेकेंड हरी अप माई डियर फ्रेंड्स कमान Thirty seconds left to answer. Now, hurry up, people! Less than ten seconds left. Hurry up, people! ओके सो टाइम इज अप राइट नाउ अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइन का ना बस फर्स्ट पार्ट देखो सिर्फ फर्स्ट पार्ट अ स्टॉम सिस्टम स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गल्फ कोस्ट टू द ग्रेट लेक्स एनी एरर सो फार नो एरर हैज बफेटेड द सेंट्रल यूएस विथ स्नो विंस रेन्स एंड हेल 
कोई गलती है अभी तक नहीं फोर्सिंग फ्लाइट कैंसिलेशन क्रिएटिंग ट्रेचरस रोड ट्रेचरस का मतलब क्या हो जाता है गाइज वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेचरस लेट्स ऑफ यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर ट्रेचरस का मीनिंग कितने लोग बता सकते हैं मैं देखना चाहूंगा ट्रेचरस रोड ट्रेचरस रोड कंडीशन एंड किलिंग एटलीस्ट थ्री पीपल इंक्लूडिंग स्लीपिंग टू ईयर ओल्ड लूजियाना गर्ल वेल गाइज क्वेश्चन नंबर नाइन में देर इज नो एर और पार्ट फाइव जो है आपका सही आंसर है कोई गलती नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन में इट्स अ नो एर स्टेटमेंट माई डियर फ्रेंड्स अखबारों से ही लिया हुआ स्टेटमेंट है और आप वहां से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं देर इज नो एर इन क्वेश्चन नंबर नाइन ओवर है और हाँ ट्रेचरस अल्टीमेटली मीन्स डेंजरस खतरनाक चाहूंगा लिख लो कॉमेंट सेक्शन में Treacherous equals to dangerous. Treacherous equals to dangerous. Come on, people, write in the comment section. Treacherous equals to dangerous. बिल्कुल. अच्छा. Fatal या dangerous. Right. Question number ten मेरे को दिया हुआ है. The Japanese Prime Minister heads to the U.S. hoping his carefully cultivated relations with golf buddy Donald Trump will help keep Japan in loops and out of danger and a flurry of diplomacy on North Korea. अच्छा. अब जरा देना मुझे बोर्ड वन सेकेंड प्लीज रिमूव द पीपीटी राइट ना ओके आई एम ब्रिटिश श्योर कि आप सभी लोगों ने जो है यहां पर कभी ना कभी जिंदगी में लैंडलाइन यूज किया होगा राइट लैंडलाइन मतलब एक ऐसा होता था देर वॉज दे यूज टू बी अ रिसीवर लाइक दिस है ना और फिर इस तरीके से जो है आपका जो फोन था दैट यूज टू बी लाइक दिस है ना उसमें नंबर होते थे फाइव सिक्स राइट right गाइस ऐसा आप लोगों ने फोन जरूर कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा आई एम श्योर अबाउट दिस हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड अ फोन लाइक दिस देखते हैं कितने लोगों ने इस तरीके का फोन यूज किया है मतलब ऐसा फोन नहीं कह रहा हूं इस तरीके का फोन यूज कह रहा हूं हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज द फोन लाइक दिस कम ऑन पीपल लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज द फोन लाइक दिस ओके आई आई मी मी आई मी आई मी राइट वेल गाइस नाउ सी ये जो आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं लूप्स इसको क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड लूप्स कॉइल्स भी बोलते हैं मतलब कॉइल तो बोलते ही हैं इसको बोलते हैं लूप्स ऑल राइट ऑल राइट अच्छा अब एक मैंने आपको ऐसा क्यों दिखाया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना आपको उससे इसका रिलेशन है क्लियरली नाउ लेट्स ऑफ द क्वेश्चन प्लीज तो मुझे बताओ पार्ट थ्री देखो क्वेश्चन नंबर टेन का की जापान इन लूप्स एंड आउट ऑफ तो यहां पर देखा जाए क्या कीप जापान इन लूप्स सही है इज इट करेक्ट गाइज वॉट यू से इज लूप्स करेक्ट आपके पास दे रहा हूं पांच सेकेंड लूप्स करेक्ट ओवर ही क्या बोलते हो कीप जापान इन लूप्स इज इट करेक्ट गाइज वॉट यू से क्या लूप्स सही है अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं वी स्टिल यूज गुड टू सी दैट एनी वे तो एनी वे गाइज देखो सिंपल सी चीज है वेन यू कीप समी इन द लूप दैट मीन्स यू कीप दम इन फॉर्म जब आप किसी को किसी चीज की जानकारी के साथ रखते हैं क्या किसी को कोई जानकारी देते रहते हैं लगातार तो उसे बोलते हैं कीपिंग इन लूप और राइट तो यहां पर लूप्स ना हो करके इट शुड बी कीप जापान इन द लूप यानी कि जापान को इन्फॉर्म करते रहें तो क्वेश्चन नंबर टेन के पार्ट थ्री में एरर है और आई होप ये आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा और राइट गाइज सो अभी तक हमने तकरीबन दस सवाल देखे हैं टेन ऑन टेन तो आपका स्कोर हो ही गया होगा माय डियर प्लेयर्स और अगर ऐसा नहीं है तो निराश मत हो नाइन ऑन टेन एन अराउंड इज ऑल्सो नाइस को टाइम मार्क कर लो 2:30 थर्टी बिकॉज दैट इज द टाइम जब हम लोग रेगुलरली यहां पर इंडियन एग्जाम ली खेलेंगे और इंग्लिश की जो टीम है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही में इसको जितवा के दिखाएंगे इंडियन एग्जाम लीग में ठीक है गाइस नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 दैट वी हैव हियर फॉर यू so china's economy slowed slightly in the first quarter as the government battles debt and economical risk with us trade frictions threatening to further hobble growth ab dekhiye number 12 pe diya hai the sc has wondered as to why investigating agencies always believe in quantity makes hundreds of prosecution witnesses to prove their charges before the court of law so guys what is the answer in this particular question and your time स्टार्ट नाउ हरिया ओके नियति आई विल चेक योर मेल डोंट वरी
थर्टी सेकेंड लेफ्ट टू आंसर नाउ हरी आप टेन सेकेंड लेफ्ट टू आंसर पीपल Okay, time is up now. So I think Praveen Kumar's birthday is today. So well, I wish you a very happy birthday, Praveen Kumar, or uh, and I hope and I bless you that you crack every examination that you take, that you take, and ultimately you have a great future ahead. Okay. So now China's economy slowed slightly in the first quarter as the government battles debt and economical risk and the with the U.S. trade and frictions. Blah blah blah. Okay. Now let's see. There are board pe aata hai. Please let's just give me the board now. Tell me, guys, uh, how many of you can tell me the difference between economical and economic? Batao. Let's see. Kitne log yahan par mujhe economical aur economic ka difference bata sakte hain? Come on, people. Let's see. Ten seconds for you to answer this. The difference between economical and economic. What is it, people? Let's see. What's the difference? कितने लोग कह सकते हैं? Difference between economical and economic. Come on, try. Try, my dear friends. Come on, try. Come on, my players. You can give me the answer. Tell me. All right. So, अलग-अलग लोग अलग-अलग जवाब दे रहे हैं. Different people, different answers. Now see. Simple सी बात है. अगर हम ये बोलते हैं, that's economical. इकोनॉमिकल का मतलब होता है समबडी हु वांट्स टू सेव मनी और समथिंग दैट सेव्स यू मनी तो ऐसी कोई चीज जिससे आपके पैसे बचते हैं वो आता है इकोनॉमिकल पे ऑलराइट तो इट इज समथिंग दैट अल्टीमेटली सेव्स मनी ठीक है तो ये पॉइंट है जब बात होती है इकोनॉमिक की सो इट अल्टीमेटली मींस फाइनेंशियल ऑल राइट गाइज सो इकोनॉमिक का मतलब है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल का मतलब है वो जो कि पैसा बचाए ठीक है अब आई होप कि आप मेरा ये यहां पर जो डिफरेंस था ये मैं बता रहा था ये समझ चुके होंगे नाउ गाइज लेट्स हैव द क्वेश्चन वंस अगेन ओके अब इसमें देखो क्या दिया है चाइनाज इकोनॉमी लोड स्लाइटली इन द फर्स्ट क्वार्टर एज द गवर्नमेंट बैटल्स डेट एंड इकोनॉमिकल रिस्क क्या यहां पर इकोनॉमिकल रिस्क सही है इज इट करेक्ट to use the word economical to use the adjective economical before risk in part 3 of question 11 no it's not it should be financial over here or it should have been economic risk okay guys since we are talking about financial risk and not cheap risk so that is why the error is in part 3 of question number 11 now क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में देखो दिया है एस सी और सुप्रीम कोर्ट ओवर हियर हैज वंडर्ड एज टू वाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑलवेज बिलीव इन क्वांटिटी एंड मेक्स हंड्रेड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ब्ला 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 अब देखो बात क्या है यहां पर एजेंसीज प्लूरल है राइट एजेंसीज इज अ प्लूरल तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए राइट right? है कि नहीं तो अब देखा जाए तो वही देखो दिया भी तो एस सी एज वर्ड एज टू वाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑलवेज बिलीव इन क्वांटिटी ऑल राइट एंड मेक्स हंड्रेड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेसेस अच्छा अब देखा जाए तो बिलीव तो चलो देखो प्लूरल फॉर्म में है लेकिन क्या यहां पर मेक्स हंड्रेड फॉर्म में है क्या नो इट शुड बी मेक ओवर हेयर दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जैसे कि आप दिग्विजय कह रहे हैं और प्रीतिमा कह रही हैं और निधि कह रही हैं और जसप्रीत कह रहे हैं और दीपिका कह रही हैं ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट The error is in part three of question number two. Well, it should be make hundreds of prosecutions. So good job, my dear players. You are right. It should be make hundreds of prosecution witnesses over here. So twelve questions. I hope your square is to your score is twelve on twelve for sure. Or you have liked this video. If you have liked this video, then you can do it. Now let's see question number thirteen. What is our number thirteen? Now let's see question number thirteen. So here is question number thirteen for you. The Bar Council, the Council of India (BCI) asked the Jammu and Kashmir, the okay, the Jammu and uh, Kathua Bar Associations to call off their strike and decided to send a five-member team headed 
by a former High Court Chief Justice to investigate the alleged incident of a misconduct on the part of the lawyers there in connection with the Kathua case. All right, now let's number 14. Pe diya hai. Manik, Manika Batra's sensational run at the CWG culminated with a fourth medal in as many events while India emerged as the best table tennis nation with a record eight medals, including three golds. So guys, what is the guilty hai in those questions? Mein. Your time starts now. You get 60 seconds. Hurry up, my dear friends. Come on. Thirty seconds left now. Hurry up, friends. Last ten seconds now. Okay, the time is up, my dear friends. Now, see, the Power Council of India or the BCI asked the Jammu and Kathua Bar Associations to call off their strike and decided to send a five-member team headed by a former High Court Chief Justice, blah, 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 over here. Okay, please, let's just come to the board right now. तो देखो मैं यहां पर ना तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख रहा हूं आपको मुझे यह बताना है कि कौन सा सही फॉर्म ऑफ वर्ब है ओके बताओ भाई व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज इट सेंड सेंट सेंट इज इट सेंट Send, send, or is it send, sent, send? But now, what is the correct form of verb for send over here? You got 10 seconds. Tell me your answer, friends. Hurry up. Let's see. So, kya ye send, send, sent hoga? Ya fir ye sent, send, send hoga? Ya fir ye send, sent, send hoga? Kya ho jayega yahan par? Let's see, guys. Five seconds left now. What's the answer over here, my dear friends? Come on. Let's see that all of you can answer this or not. Okay. So, Nidhi says first wala, Raj Gaurav, Gaurav says first wala, one, Pankaj also says with first, somebody said second over here, Asim says se a third over here, first one says Jagruti. Well guys, let me tell you, this first one, send, 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 this is the correct one, this is the V1 first form of verb, this is the second form of verb and this is the third form of verb, my dear friends, okay, so this is the form of verb, alright. अब मैंने आपको ऐसा क्यों दिखाया? Because infinitive में देखा जाए तो हम लोग first form of verb को use करते हैं और जब हम लोग infinitive में first form of verb को use करते हैं, that means it should be to send. But anyway, let's see the question that we have here for you. So देखो question में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है to send in part two of question number thirteen. It should be what? It should be to send a five member team, right guys? So the answer should be to send over here. Up number 14, they hear the away. Manika Batra's sensational run at the CWG culminated with the fourth medal in as many events while India emerged as the best table nation, tennis nation with a record eight medals, including three golds. So, once again, that brings me to you that yeah, we should go to the board once again, guys. All right, so up they go, yeah, the away three golds. So, is three golds. Correct guys, Yafir is three gold medals correct. Batao, kya three gold sahi hai ya three gold medals sahi hai? Kaun sa sahi hai guys? You get 10 seconds to give me your answer right now. Is it, is three golds correct or three gold medals correct? What's the answer guys? Which one is correct? Five seconds left for you to answer me. Come on people, three golds or three gold medals? Which is correct guys? Now see, 
because why I'm saying you, why I'm telling this to you guys is, uh, see, gold is ultimately a material noun. And material noun, as far as, uh, see, as far as noun is concerned, should be used in a singular form. So having said that, tell me, can we use golds over here? No, we cannot. We have to use three gold medals. So this has to be the answer for your question number 14. That means, my dear friend, let's go back to the PPT once again. So the error in question number 14 lies in part four. It should be three gold medals over here. Okay, friends. Now, so that was the answer in these 14 questions. Now, before we go forward, I want that all of you should know that there are various examinations and you need to prepare for them very well. So, dekha jai, because uh, dekho bhai, mujhe aksar mails aate rehte hain ki sir, vocabulary kaise improve karenge, उसका कोई पैकेज हो तो उसका लिंक दे दीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे इंप्रूव करेंगे उसका लिंक दे दीजिए और साथ ही में मेरे पास अब जो है अमाउंट आ चुका है मुझे मेगा सुप्रीम बाय करना है लेकिन मैं कैसे बाय करूं और गाइस मैं ये चीज से थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब कभी-कभी परेशान भी हो जाता था बिकॉज़ जब पिछला ऑफर आया था मेगा सुप्रीम में तो उसमें बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया था लेकिन बहुत सारे लोग ड्यू टू बैंक हॉलिडेज परचेज नहीं कर पा रहे थे एंड दे फ्लडेड मी विद मेल्स रिगार्डिंग बैंक सुप्रीम एसएससी सुप्रीम एंड मेगा सुप्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बार-बार आई हैड टू अप्रोच द डायरेक्टर और फाइनली जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने परेशान होकर बोल दिया चलो ठीक है भाई दोबारा लॉन्च कर देते हैं एस्पिरेंट्स है तो हम सब हैं एस्पिरेंट्स नहीं है तो कोई भी नहीं है तो इसीलिए गाइस इफ यू वांट टू परचेज मेगा सुप्रीम आपके सामने ऑफर है यहां पर फोर ट्रिपल नाइन में यू विल गेट द बैंक सुप्रीम मान लेते हैं आप सिर्फ अगर बैंक के ही फॉर्म भरते हैं अगर आप और कोई फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये आपके लिए है इसमें 1250 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे और 650 प्लस आज के वीडियोस होंगे जिसमें से आधे ऑलरेडी हो रखे हैं आधे बेसिकली एक साल में अपलोड होंगे साथ ही में देखा जाए तो 100 प्लस ई बुक्स भी हैं तो मतलब आप वीडियो देखने के बाद जो भी चीजें हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं बुक्स को देख करके साथ ही में देखा जाए तो मॉक टेस्ट जो है आप उसमें देख करके ऑल इंडिया में आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कितना है उसको भी देख सकते हैं राइट और एसएससी सुप्रीम में देखा जाए मान लेते हैं इफ यू आर एन एसएससी एस्पिरेंट आप ज्यादा देखा जाए तो बैंक एग्जाम्स नहीं देते हैं एसएससी देते हैं अगर तो आप आपको आप यू कैन परचेस योर एसएससी सुप्रीम ओवर हियर जिसके तहत यू विल गेट 800 प्लस वीडियोस एज ऑफ नाउ इसके हाफ उसमें ऑलरेडी है बाकी के हाफ जो है अगले एक साल में अपलोड होंगे 400 प्लस आज के वीडियोस होंगे 650 प्लस ईबुक्स इसके अंदर इंक्लूडेड होगी 430 प्लस मॉक टेस्ट भी इसमें आपको इंक्लूड हो जाएगी तो ईबुक्स फॉर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट टू टेक अ लुक कि क्या परफॉर्मेंस है आपका ऑल इंडिया लेवल पे फिर देखा जाए तो जो मेगा सुप्रीम है अगर मान लेते हैं आप बैंक के फॉर्म भी भरते हो एसएससी के फॉर्म भी भरते हो दूसरे एग्जाम्स के फॉर्म भी भरते हो तो यू कैन परचेस दैट एंड दैट्स फॉर 799 और अगले एक साल तक मुझे ही नहीं लगता है इसको परचेस करने के बाद आपको कोई भी और स्पेंडिंग करनी होगी ऑन स्टडी मटेरियल 2000 प्लस के वीडियोस हैं यानी कि ऑलमोस्ट आधे ऑलरेडी अपलोडेड हैं बाकी के आधे जो है अगले एक साल में अपलोड किए जाएंगे 1000 प्लस आज के ये वीडियोस होंगे 160 प्लस ईबुक्स आपको मिलेंगी 730 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे सो कंप्लीट पैकेज फॉर यू ऑल ओके वैलिडिटी इज 1 ईयर यहां कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं मैं सो वैलिडिटी क्या है वैलिडिटी इज फॉर 1 ईयर सो एनीवे गाइस अब आ जाते हैं वापस सवालों पे तो बहुत हो गया प्रमोशन अब आते हैं कि जिसके लिए हम यहां पर शो लेकर के आए हैं तो एग्जाम लीग है प्लेयर्स को प्रैक्टिस करानी है टीम इंग्लिश है और उसका परफॉर्मेंस बढ़िया करवाना है ठीक है गाइस तो बिफोर आई शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखें यहां कमेंट सेक्शन में I will crack SBI clerk. 2018. Come on, people, write in the comment section. I will crack SBI clerk 2018. Tanya Kerry hai. Tanya Tanaya asa kuch naam hai inka vaise Bengali hai ya I think. So anyway, abhi main kahi gaya nahi hu. Main yahi par hu. Main chahta hu ki aap sab log mujhe promise karein that you will crack SBI clerk 2018 because I know that you can crack SBI clerk 2018. ठीक है guys. So चलिए अब आशा करते हैं जो अगला सवाल है वो देख लेते हैं. Let's see about that now. Next question. So, take question number 13 and 14. So, dekha jaya, hum log solve kar chuke hain. Ab aage badhte hain, dekhte hain number 15 kya hai. Now, so guys, here's number 15 and 16 for you. So, dekhiye number 15. Aapke saamne diya hua hai. An exhausted mind, a bruised body, and a unsavory controversy. Sena Nehwal had to contend with quite a bit ahead of 
एंड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स तो यहां पर गाइस क्या सही जवाब होगा इन क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर 16 देखो दिखा हुआ है इफ द ओपनिंग वाज अबाउट हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस द साइनिंग ऑफ वाज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन एज गोल्ड कोस्ट थ्रू अ बिग पार्टी टू मार्क द एंड ऑफ द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स विद द लेजेंडरी बॉक्सर MC Maricom carrying the flag for India at the closing ceremony. So guys, what's the answer for these two questions? You get 30 60 seconds and your time starts now. Hurry up people. Ten seconds left to answer. Now, hurry up, friends! Okay, guys. So ultimately, the time is up, friends. जो समय है देखिए वो अब समाप्त हो चुका है. अब अनसेवियरी अपने आप में देखा जाए तो एक वॉवल्स से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल्स के पहले जनरली आप क्या कौन सा कौन से लगाते हो आर्टिकल एन लगाते हो तो इसलिए देखा जाए तो फिफ्टीन में जो पार्ट वन है देखिए उसके एंड में लिखा हुआ है एंड अ अनसेवियरी कंट्रोवर्सी लेकिन देखा जाए इट सिंस इट्स अ वॉवल यू शुड डेफिनेटली यूज एन ओवर हियर ठीक है क्योंकि एक वॉवल साउंड आ रहा है अनसेवियरी राइट right? तो एक वॉवल साउंड आ रहा है इसलिए यहां पर आप ए एन लगाएंगे एक ही जगह पर इन पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ठीक है सो दैट्स वाई एरर जो है वो पार्ट वन में है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के ना कि पार्ट टू में है जैसे कि बहुत सारे लोग यहां लिख रहे हैं फिर नंबर सिक्सटीन देखो उसमें दिया हुआ है इफ द ओपनिंग सेरेमनी वॉज अबाउट हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन द साइनिंग ऑफ वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन एज गोल्ड कोस्ट यहां पर इसका मतलब सोने का कोस्ट नहीं है ये वो जगह है जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे सो गोल्ड कोस्ट through a big party to mark the end of the 21st commonwealth games with legendary boxer mc maricom carrying the flag for india at the closing ceremony so guys this is the correct answer and i hope ki aap sabhi logo ne yahan par sahi jawab de diya hoga in dono questions ka so now let's see question number 17 that we have here for you So guys, here's question number 17 and 18 for you. Number 17 is Yuki Bambri won his first singles challenger title of 2018 season and seventh overall when he outplayed compatriot Ram Kumar Ramanathan 6364 in the final of the Taipei event a victory which will push him back in the top 100 bracket. Fir dekhiye number 18 mein diya hua hai he is one of the few stars who knows how the story of avengers infinity war unfold but do not expect any spoilers from benedict cumberbatch as he says he is a he is good at keeping secrets so what exactly is the answer over here you get 60 seconds and your time starts now सिक्सटीन इज नो एर पीपल कोई गलती नहीं है उसमें लेस देन थर्टी सेकेंड लेफ्ट हरिया पीपल Ten seconds. All right. So now number eighteen over here is he is one of the few stars. who knows how the story of avengers infinity war unfold but before i tell you about this how many of you have watched the trailer of avengers infinity war zara dekhiye kitne logo ne yahan par trailer dekh liya hai infinity war ka avengers wale 
आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा चलो देखते हैं वेट करते कितने लोग आंसर देते हैं एनी वे पहले क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देख लेते हैं यूकी बामरी वन एज फर्स्ट सिंगल्स चैलेंजर टाइटल ऑफ द ट्वेंटी सीजन And seventh overall when he outplayed compatriot Ram Kumar Ramanathan six three six four in the final of Taipei event, a victory which will push him back into the top hundred bracket. अब देखा जाए वापस top hundred में वो enter कर जाएंगे तो यहाँ पर एक entry वाली scene की बात हो रही है और मैं ये चीज पहले ही clear कर चुका हूँ कि जब entry की बात होगी guys तो वहाँ पर हम लोग into लगाएंगे और इसीलिए part four में question number seventeen की गलती है तो seventeen डैश फोर दैट्स वे दी आंसर लाइज इट शुड बी इन टू ओवर देयर अच्छा अभी मैंने पूछा था कितने लोगों ने यहाँ पर जो है एवेंजर्स का देख लिया है यहाँ ट्रेलर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आई एंड मी और उत्कर्ष तो बता रहे हैं कब जो है रिलीज भी हो रहा है ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल अब मुझे ये बताओ कितने लोगों की एस बी क्लर्क की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर कंप्लीटली फॉर एस क्लर्क देखते हैं क्या आंसर आते हैं वेल well, यहाँ पर आपके कमेंट्स से देख करके लग रहा है क्या सर क्या पूछ लिया आपने मतलब ऐसी बेजती करोगे हमारी खैर एनी वे सो गाइज एनी वे नंबर एटीन ओवे हेर इज ही इज वन ऑफ द फ्यू स्टार्स हु नोज हाउ द स्टोरी ऑफ एवेंजर्स इन्फिनिटी ऑन इन्फिनिटी वॉर अनफोल्ड अब देखो स्टोरी क्या है यह अपने आप में एक सिंगुलर चीज़ है इट्स अ सिंगुलर इन इट्स ओन तो उसके बाद देखिए जो वर्ब uh, आएगा वो भी क्या हो जाएगा दैट विल आल्सो बी सिंगल सो दैट्स व्हाई गाइस इट शुड बी अनफोल्ड्स ओवर हियर ना कि अनफोल्ड ओवर हियर ठीक है तो यहां पर ये अनफोल्ड्स होगा ना कि अनफोल्ड होगा दैट इज व्हाई द एरर लाइज इन पार्ट टू ओवर हियर ठीक है तो तनाया कह रही है इंग्लिश नहीं हुआ कोई बात नहीं वही करवाने के लिए तो हम यहां पर हैं सो गाइस दीज द एटीन क्वेश्चन दैट वी हैड टुडे नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू मोर क्वेश्चन दो और सवाल है भाई तो हटा के दिया कमरी जी ने वो हमको समझ में नहीं आया शायद उनका आईपीएल का सट्टा लगाने में वो लग गए हैं वापस तो नंबर 19 और नंबर 20 जो सवाल है जरा उनको भी दिखा दीजिए कमरी जी एम ब्रिटिश हो यस तो दे आर राइट हेयर फॉर यू सो पीपल देखा जाए तो आज के 18 सवाल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए और अब फाइनली बारी आ चुकी है कि आज के जो बाकी के दो सवाल हैं उनको भी यहाँ सॉल्व कर दे कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चला लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी प्रिपरेशन लगाए हैं और किए हैं वो जरूर आप सभी के काम आएंगे तो नंबर A19 is right here for you. India ended its Commonwealth Games campaign in squash with two silver medals after Deepika Pallikal and Joshna Chinappa went down fighting in the women's doubles final today. फिर देखिए नंबर ट्वेंटी पे लिखा हुआ है न्यूली क्राउंड वर्ल्ड नंबर वन किदम्बी श्रीकांत लेट स्लिप द अर्ली एडवांटेज टू सेटल फॉर अ सिल्वर मेडल इन द ट्वेंटी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोइंग डाउन टू मलेशियन लेजेंड ली चोंग वे इन द मेन्स सिंगल्स समिट क्लैश हेयर सो गाइज वॉट्स द करेक्ट आंसर फॉर दीज टू क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नाउ हर यप माई डियर फ्रेंड्स कम ऑन Thirty seconds left once and now. Hurry up, people! Ten seconds left to answer, people. Hurry up! All right now so perhaps the time is up my dear friends now see India ended its commonwealth games campaign in squash with two silver medals after Deepika Palikal and Joshna Chinappa went down fighting in the women's doubles final today so well dekha jaye to i'm pretty sure yahan par alag alag log alag alag jawab denge but then again guys see नंबर 19 में ना जो क्वेश्चन है दैट इज हाइडिंग इन प्लेन साइट दैट इज हाइडिंग इन प्लेन साइट वेमेंस डबल्स बिल्कुल सही है उसमें गलती नहीं है अब देखो नंबर 19 में जो पहला पार्ट है देखो उसमें क्या दिया है इंडिया एंडेड इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स जबकि देखा जाए यहां पर इंडिया का मतलब है द इंडियन कंटिजेंट और द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन तो जो कि अपने आप में प्लूरल है एंड दैट इज वाई इट शुड बी इंडिया एंडेड 
एट्स की जगह इट्स नहीं आएगा बल्कि क्या हो जाएगा दे आर कॉमनवेल्थ गेम्स बिकॉज इंडिया ओवर हियर मीन्स इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन और द इंडियन कंटेंट विच वॉज कंटेस्टिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इट्स गोइंग टू बी इंडिया एंडेड दे आर कॉमनवेल्थ गेम्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में जो एरर है वो पार्ट वन में है अच्छा अब नंबर ट्वेंटी देखो इसमें दिया हुआ है न्यूली क्राउन वर्ल्ड नंबर वन किदम्बी श्रीकांत लेट्स स्लिप दी अर्ली एडवांटेज टू सेटल फॉर अ सिल्वर मेडल इन द ट्वेंटी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोइंग डाउन टू मलेशियन लेजेंड ली चोंग वे इन द मेन्सिस सिंगल समिट क्लैश हेयर सो गाइज अब आते हैं जरा बोर्ड पे लेट्स रिमूव द पीपीडी वंस अगेन प्लीज तो मुझे ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स क्या यहां पर मेंस अपोस्ट्रफी सही होगा या फिर मेन फिर अपोस्ट्रफी एस सही होगा विच इज द करेक्ट गाइस इज इट गोइंग टू बी मेंस अपोस्ट्रफी और इज गोइंग टू बी मेन अपोस्ट्रफी एस बताओ भाई टेक टेन सेकेंड्स देना आप लोगों को जवाब देने के लिए कमॉन फ्रेंड्स टेल मी मेंस अपोस्ट्रफी और मेन अपोस्ट्रफी एस विच इज करेक्ट दिस वन इज करेक्ट और इज दिस वन करेक्ट कम ऑन पीपल फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू वॉन्स नाउ मेन्स अपोस्ट्रफी और मेन अपोस्ट्रफी एस बताइए क्या सही जवाब होगा ये वाला या ये वाला कौन सा जवाब होगा येस इट हैज टू बी मेन अपोस्ट्रफी एस ओवर हियर ओके गाइस दैट इज द करेक्ट आंसर माई डियर फ्रेंड्स ठीक है So, यहां पर देखा जाए तो मेन अपोस्ट्रफी एस इज द करेक्ट आंसर और अब देखा जाए तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सही जवाब लगा भी दिया है सो गाइस दैट इज द वे इन विच वी कैन एंड द आंसर ओवर हियर एंड द शो ओवर हियर तो बिल्कुल सही जवाब है वहां पर मेंस अपोस्ट्रफी होना चाहिए था ना कि जैसे कि लिखा हुआ था ठीक है सो इट शुड बी मेन अपोस्ट्रफी एस बिल्कुल सो गाइज दैट वॉज ऑल इन टू डेज सेशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो आज का शो होगा वो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही में इंपॉर्टेंट बात यह है शेयर जरूर करना कम से कम हमारे हर प्लेयर से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो अगले पांच प्लेयर्स के साथ अपने पांच फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि इंडियन एग्जाम लीग में इंग्लिश जो है उभर करके आ सके और इस लीग को जीत सके और साथ ही में याद रहे जो हमारी लाइन है यहाँ पर इंग्लिश टीम की जो लाइन है वो ये है फिर दिल दो इंग्लिश को हु विल विन द लीग तो आप बोलेंगे इंडी इंग्लिश 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 ओके गाइस चलो हम लोग यहाँ पर एक फंडा करेंगे आई विल से स्टेटमेंट एंड यू विल राइट इंग्लिश 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 ठीक है तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप लिखेंगे इंग्लिश 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 ओके सो हु विल विन द इंडियन एग्जाम लीग इंग्लिश 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 राइट इन विच एग्जाम विल यू इन विच सब्जेक्ट विल यू स्कोर दी हाइएस्ट English, English, English. All right. Which subject will you prepare the best? English, English, English. Chaliye. So good to see all of you are responding well. So that was all from the session. Will I? I'll meet you again in the next one tomorrow. So till then, peace out.